What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then? Where do you want me to start? From the beginning. Uh, I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear I know three or four idiots with the same exact name. <laughs> well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name, and it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe, that all this began.
nicht machen, ey. Ja, geht gleich los. Jetzt so, zum Beispiel. Ja, hallo, habt ihr gesehen, ne? Die Rehmutete, Tornte, Faser und so. What? Okay, erreicht die Villa von Mr. Felton, wer auch immer, immer wir sein mögen. Also das ist hier gepeinigte Väter. Gequälte Väter heißt das Game. Oh, für Mr. Donnerstag, 14. Oktober 1971. Letztes Mal gesehen um 16 Uhr am Kinderspielplatz in, keine Ahnung, Butt, Geburtsdatum, 8. Februar 1958, weiblich weiß, 13 Jahre alt, hellblond, blaue Augen. Zuletzt gesehen, was, gewann, sah sie ein weißes, also trug sie ein weißes Kleid mit Schleifen und weißen Schuhen. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sie unter folgende Nummer zu melden. Ist schon etwas älter, was da hängt. Sie wird vermisst. 71. Hier. Ich gucke einfach nur mal. Ah. Schnipp, schnapp, skerf. Ab 31. Oktober 1971 im Kino. Mhm. Der Horror beginnt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Horror-Game, ne? Die hier sieht noch ziemlich fit aus, aber ich bin mal gespannt, wie die später aussieht. Du bist jetzt schon außer Puste. Drei, vier Zigaretten am Tag weniger. Passt schon. Was machst du denn, wenn du Sex hast, ey? Entschuldigung. Oh, ich fühle mich immer beängstigt, wenn ich Statu Statuten, Statuten und Spiegel anschaue. Statuen, ja, ich weiß. Wir sind jetzt an einem Haus oder Villa von Dr. Richard Felton. Dr. Richard Felton. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. Sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? 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 Uh, anyone? What? What? Oh, Please let me in. Was machen wir jetzt? Kommen wir da rein? Ding, ding, ding. Tja. Ich würde mal sagen, dieses Haus ist sehr groß. Gelang ins Haus und trifft Mr. Felton. Ich schau mich erstmal hier ein bisschen um. Ich will erstmal ein bisschen laufen. Oh Mann, ist das riesig. Warten, arbeiten. Ich gucke einfach nur, ne, weil ich mich interessiere. Ich bin ja ein Spieler und ich spiele. Spiele. Chapeau. <lacht> aber ey, komm mal. So wie die läuft, ist ja okay, aber dass die nach 5 Metern schon extrem rum echt. Ich habe auch nie Sport gemacht, hä? Obwohl, die sieht doch ganz sportlich aus. Über Lachen. Das ist so albern. Mhm. Kann ich nicht gleich skillen auf Kondition? Hat er nicht mehr so rum echt? Das ist ja schlimm. Naja. Ziemlich angsteinflößend. So ein bisschen groß, ja, schon ein bisschen creepy, so ein kleines Mädchen, so groß dargestellt. Spielen die Verstecken. Äh, die hechelt nicht. Sie ist zwei Meter gelaufen und sie hechelt nicht. Fiti. Knock, knock. Ja, 
Haus ist sehr viel Stress. Good evening, I am... Miss Reed, you already told me at the intercom. And as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the San Diego Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents... I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's oh, pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. Uh, <laughs> I didn't know. Uh, it's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Wer hat da noch so gerade? So, wir sind drin. Im Haus. Mit Gloria. Hallo, Gloria. Please, this way. Schon imposant, oder? Bad habit. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day, I couldn't waste time with such a bad habit. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song, over and over. Schon sehr altes Haus. Tapete so also runtergerissen, halbwegs. This way, please. And Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Okay, Zeit zum Stöbern. Da sind wir jetzt im Haus von Dr. Richard Felton. Und natürlich hat er auch sehr angsteinflößende Bilder. So, die Krönung der Jungfrau. Das junge Mädchen starrt sprachlos in den Himmel und ein Lichtstrahl trifft sie. Aber etwas stimmt nicht. Vom dunklen Himmel zieht ein Sturm auf mit scheußlichen Händen von unbekannten Kreaturen. Durch das Bild fühle ich mich unwohl. Sie ist ein Mensch, die sich oft unwohl fühlt. Aber sie ist ganz ruhig. Mhm. Ich kram jetzt einfach mal rum, ist da keiner da, ne? So, neuen Pff, Gegenstand. Was hast du? Er hat verdammte Huren so? Ne, warte mal. Äh, andere Seite. Mr. und Mrs. Felton Farm. Rossa Gallo geschlossen. Gefahr durch Verseuchung. Wyman und die Feltons wurden wegen kriminellen Tätigkeiten gegen Verbraucher und Arbeiter angezeigt. 2. Oktober 1971. Die Rosso Gallo Farm. Bei Rosso Gallo kann man kaum lesen. Der Stolz der Gallus wurde wegen vermeintlich Verseuchung geschlossen. Es wurde berichtet, dass einige Produkte von giftigen Pollen infiziert wurden. Dies könnte der Grund des ernsten Parasitismus sein. Die Besitzerin Ariana Gallo Alt. Ich hab die Maustaste losgelassen. Oben rechts. Ihr Mann, der Anwalt Richard Felden. Unten rechts. Professor und Firmenpartner Albert Elias. Großes Bild. Sitzt. Sitzen in Untersuchungshaft. Oha, alle drei. Letztere wurde angeblich von Mr. Felton angeklagt. Okay. Er beschuldigt mit Mr. Elias seine Firma dazu verwendet zu haben, um pharmazeutische Experimente durchzuführen zu können. Durchführen zu können. Hallo. Hallo. 
אחת. נעצור עכשיו. אה, da. Tatsächlich kamen die Warnung von Einwohnern, die für die Firma tätig waren. Den Ashmans, die Schwestern des ganz angrenzenden Klosters, bewirtschafteten das Gebäude und kontrollierten die Ernte. Foto? Den Symptomen des Berichts zufolge, schmerzvolle Geschwüre, Übelkeit, Vermehrung von Parasiten und in manchen Fällen Hautkrebs. Behauptung zufolge erhielt die Feltons und die Ashmans einige Drogen von Wyman. Diese wurde von der Liste der praktizierenden Physikern gestrichen. Wyman gab an, dass er von der Last geschockt sei und gibt seinem ehemaligen Geschäftspartner die Schuld. Er finanziere mich. Es ist bemerkenswert, dass Felten genauso wie sein Vater das Phenoxyl-Projekt unterstützt und finanziert hat. Eine Droge für die Wyman 1957 für den medizinischen Preis nominiert wurde, aber sie wurde wegen den katastrophalen Folgen vor ein paar Jahren vom Markt genommen. Mittlerweile wurden auch die Tätigkeiten im Hause der Feltens eingestellt. Dieses diente als Drogenumschlagsplatz. Als Folge des Skandals beendeten die Feltens ihre geschäftliche Beziehung mit den Ashmans. Die Ashmans gingen sogar einen Schritt weiter und forderten Schadenersatz. Da sogar ihre Kindheit infiziert wurde, Kinder, Kindheit, hallo, was siehst du da? Und somit als ahnungslose Testobjekt verwendet wurden. Die Behörden nehmen an, dass sich die Seuche über das Grundwasser ausbreitete, welches nicht nur zur Bewässerung der nahegelegenen Plantage diente, sondern auch als Trinkwasserquelle für die Ashmans. Und die zwölf Schwestern auf sie nahegelegenen Kloster verwendet wurden. Okay. So, jetzt aber auf der Rückseite noch. Du verdammter Hurensohn, hast du gesehen, was ich über mich in den Nachrichten geschrieben habe? Du wolltest mich betrügen, aber ich werde zu dir kommen. Oh, ganz sicher werde ich das. Angefangen mit deiner Tochter. Glaubst du nicht, dass sie weiß, wer ihr Vater ist? Ihr wahrer Vater ist? Ich bin mir sicher, er würde sich freuen, wenn er erfahren würde, dass, sein, dass sie seine Tochter ist. Zeig, dass du den Mut hast und übernimm Verantwortung. Was sage ich? Mut? Du hattest nie Mut. So. believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Please sit down. Dr. Reed, I suppose? Uh, sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. <laughs> I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words. They didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No. Thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed? 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Anoxal? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription. Uh, I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. 
She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? Mm. The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with- Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter- Mr. what has really happened to you, daughter? I just told How you! How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate- I don't have the strength for this now! I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question! The back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you... do you really think I'd come here without knowing what I'm Who talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending Threatening tone? you? So maybe I should ask your wife, then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. Da möchte sie wohl herausfinden. You know the way. Ciao. Sia. How do you even? How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. But And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. <laughs> Ein Rauswurf. Weint, sie weint. Sie wird die Erfahrung nie erfahren. Die Erfahrung nie erfahren. Die Wahrheit nie erfahren. <lacht> Danke. Danke für den Schlüssel. Wie geht? Geht die wirklich? Naja, ich trau der nicht. Jetzt schon mal gar. Ja. Ach man, ich wollte den Schlüssel selber finden. Stöckelschuhen. Ist klar. Sieh dir wenigstens die Schuhe aus. Hört man dich nicht so laut rumstockerzieren. Nice music. Ja, Spiel speichern ist okay. Mhm. Okay, Metronom. Ah, Metronom. Metronom kann ich speichern. Tutorial, Taschenlampe. 
manche Bereiche der Feldmitte sind sehr dunkel. Es könnte schwierig sein, sich darin zurechtzufinden. Drücke den Taschenlampenknopf für den Weg zu leuchten. Scrollen. Rechte Maustaste, linke Maustaste. Oh, wie fein eine Büste. Was ist das? So, finde die Quelle der Melodie. Treffe Mrs. Mrs. Felton. Mrs. Felton? MRS. Ach, Mr. Felton. Sorry, falsch gelesen. So, Inventar öffnen. Schnellauswahl, bla bla. Ablenkungsgestände werden benutzt, um deinen Gegner zu verlangsamen oder abzulenken. Du kannst maximal drei davon tragen. Wenn du ein Ablenkungsgegenstand aufgenommen hast, kannst du diesen in Inventar oder wie ausrüsten. Es gibt verschiedene Typen. Zielen, Ablenkungs. Genommen. Ach, guck mal da oben. Ich habe jetzt einen Wäscher. Oh, ein Test. Macht Krach, okay. Kann ich mich ducken? Was hier? Ich würde mal sagen, Staubinspektion. Bestanden. Es ist sehr staubig hier unten. Zeigen die mir das an und dann ist da nichts drin. Was hier? Aha. Es könnte jemand hinter der Tür auf dich warten. Bevor du hindurch gehst, hast du die Möglichkeit, durch den Türschlitz zu spähen. Begeb dich in den Duckmodus und drücke Tür öffnen. Toll, ist immer noch zu. Okay, da kann ich mich auch verstecken. Das ist ein mega riesengroßes Haus. Musik wird lauter, lauter. Ich 
ist aber mutig, ey. Das ist Wahnsinn. Ich würde mir so in die Hose scheißen, ne? Are you here? Please, Mrs. Belton. Oh schon tot, lange. Rossenbein. <lacht> Nicht da. Scheiße, ich muss mich irgendwo verstecken. Was ist denn? Schrank, 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 Schrank. Und tschüss. What happened, my dear? The record player got jammed again, right? Yes, I know. You, you keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. How can I say no to you? Now get some rest, love. My little Jennifer. Jennifer? Die Mutter ist Jennifer oder was? Ich bin jetzt total verwirrt. Aber es wird sich nachher alles aufklären. Ist er raus? Ich habe die Tür jetzt gehört. Ach so, ja. Er ist raus. Wir sind drin im Schrank. Und ihr seid jetzt auch erstmal raus. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. <lacht>